കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഇടങ്ങളായിരുന്നു എന്നും ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് മഹർഷിമാരോ യോഗികളോ ഒക്കെയാണ് ആയതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ദിവ്യ സങ്കേതങ്ങളായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഇടങ്ങളായിരുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല കലാപങ്ങളുടെയും കലഹങ്ങളുടെയും കൊലപാതകങ്ങളുടെയും ഇടങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉദാഹരണമായി ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രരേഖ തിരുപ്പുലിയൂർ ഗ്രന്ഥകരി ഇത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ക്ഷേത്രരേഖയാണ് അതിൽ കരവും പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു തർക്കമുണ്ടായതുകൊണ്ട് കരമ്പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരമുള്ള ആൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലിന് മുമ്പിലേക്ക് ചാടിക്കയറുകയും ക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പിലിട്ട് തന്നെ വാളുകൊണ്ട് ഒരാളെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയും അയാളുടെ ചോര ശ്രീകോവിലിന് മുമ്പിൽ ചിതറുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു രംഗം തിരുപ്പുലിയൂർ ഗ്രന്ഥവരിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തൊരു വാ വാചകം പാത്രം തട്ടി തെറുപ്പിക്കുകയും എന്ന പാത്രമൊക്കെ തട്ടി തെറുപ്പിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു കലഹത്തിൻ്റെ രംഗം ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ സംജാതമായി എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ സൂചിതമാകുന്നത് മറ്റൊന്ന് തിരുവല്ല ഗ്രന്ഥവരിയിൽ തന്നെയാണ് തിരുവല്ല ഗ്രന്ഥവരിയിൽ ഒരിടത്ത് സൂചിതം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന് തീ കത്തുകയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് തീ പിടിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ മേൽശാന്തിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് പേരും മരിച്ചു പോവുകയും അവരുടെയൊക്കെ ശവങ്ങൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കിടുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിവരണം തിരുവല്ല ഗ്രന്ഥവരിയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബഹുവാ ഒരു ബൃഹദാഖ്യാനമുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇതര ജാതിക്കൾ കടന്നിരുന്നില്ല അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ബൃഹദാഖ്യാനം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിരുവല്ല ഗ്രന്ഥവരിയിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് ഒരു നായർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ബിംബ ഇളക്കിയെടുക്ക് ഇളക്കിയെടുത്ത് പിഴുത് ശ്രീകോവിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു നായർ വന്ന് ഈ ഇളക്കിയെടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നതിനെയൊക്കെ പറ്റി തിരുവല്ല ഗ്രന്ഥവരിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന രംഗങ്ങൾ നാം കാണുക മതിലകം ഗ്രന്ഥവരിയിലാണ് മതിലകം ഗ്രന്ഥവരിയിൽ രാജാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ കിണർ കുഴിക്കുന്നു ഈ കിണറ്റിലേക്ക് കിണർ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആശാരി മറിഞ്ഞു വീഴുകയും അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോവുകയും അതിന് ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിരവധി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി മതിലകം ഗ്രന്ഥവരിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മരം പിഴുതുകൊണ്ട് വരുന്നു ഈ മരം വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ മരം തെറ്റിയിട്ട് മരത്തിൻ്റെ അടിയേറ്റ് ആ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ആഘാതത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിരവധി ആളുകൾ മരിച്ചതിനെ പറ്റി മതിലകം ഗ്രന്ഥവരി പരാമർശിക്കുന്നു ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആനവാൾ ആനവാൾ വീണ് മുറിഞ്ഞതിനാൽ ആനവാളിനെ വിട്ടുമുറിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് മതിലകം ഗ്രന്ഥവരിയിൽ കാണാം അതായത് ആനവാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പണിയാളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അധികാരിയാണ് ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കരമ്പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികാര വടംവലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നിരവധി തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ തർക്കങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവിടെ വലിയ അടിയും വഴക്കുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ മരിച്ചതിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാക്കന്മാർ പാപപരിഹാരാർത്ഥം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നിരവധി പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തതിനെ പറ്റി മതിലകൻ്റെ ക്ഷേത്രരേഖകളുടെ ക്ഷേത്രകാര്യം ചുരുണയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഉള്ളൂര് ഈ രേ ക്ഷേത്രരേഖകളെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊന്ന് രാജാവിനോട് എന്തെങ്കിലും അഹിതമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനോട് എന്തെങ്കിലും പരാതി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കലാപം രൂക്ഷിതമാണെങ്കിൽ ഒക്കെ നാടുവാഴികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടി കൊലപാതകം നടത്തുകയോ കൊലപാടകം കൊലപാ കൊലപാതകം നടത്തി കൊല നടത്തി അയാളുടെ ശവശരീരമോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ രക് ശവത്തിൽ മുക്കിയ രക്തം പുരണ്ട തുണിയോ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കി ക്ഷേത്രം അശുദ്ധമാക്കും കാരണം ക്ഷേത്രം അശുദ്ധമായി പിന്നെ നിരവധി ദിവസത്തെ പൂജകളും പരിഹാരക
ഒരുപാട് കലാപങ്ങളുടെയും രക്തരൂഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവബഹുലമായ ചരിത്രാഖ്യാനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ നാം ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ശാന്തിയുടെയോ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളായി കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിലനിന്നിട്ടില്ല അധികാരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് രാജാവിനെ കൊണ്ടുകൂടി പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്യിക്കാൻ ചെയ്യിക്കത്തക്ക വിധം അധികാര സ്ഥാനമായി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണ പൗരോഹിത്യം മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വളർന്നിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് രാജാവ് അനിരന്തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് രാജാവ് പടകയറുകയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ടിപ്പു വന്ന് പടകയറി എന്നുള്ള ഒരു പൊതു ബൃഹതാഖ്യാന വലിയൊരു ചരിത്രം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് തകർന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ടിപ്പു പട നയിച്ച് നശിപ്പിച്ചതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു രാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പടകയറിയതിന് പ്ര പരിഹാരമായി ചെയ്ത പ്രായശ്ചിത്തമാണ് ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏഴര പൊന്നാനയും മറ്റും ഏഴര പൊന്നാനയും പഴുക്കാക്കുലയും വളറും എല്ലാം തന്നെ ഈ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പടകയറി നിമിത്തം ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രാഹ്മണ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ദേവൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ബ്രാഹ്മണർക്കുണ്ടായ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹാമിങ്ടൺ ദര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പഠനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ അമ്പലരാജ്യമെന്നാണ് ഹാമിങ്ടൺ ദര വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അധികാര സ്ഥാനത്തിന് തുല്യമായി അമ്പലങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് അമ്പലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധാശുദ്ധി അവസ്ഥകൾ നിലനിർത്തുകയും ഐത്തത്തെ നിലനിർത്തുകയും വലിയ സ്വത്തും ധനവും എല്ലാം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായി ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിലക്കൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഈ ബ്രാഹ്മണരുടേതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അതായത് ആ നിലയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണാധികാരത്തിന് പുറത്തുള്ള ചില ചരിത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കല്ലിൽ ഗുഹാക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചുള്ളത് അതൊരു ജൈന സങ്കേതമായിരുന്നു ആ ജൈന സങ്കേതം പിൽക്കാലത്ത് അവിടെ ദശദിക്പാലകന്മാരെയൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച് ബ്രാഹ്മണവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ നിരവധി രംഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമാർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ അയ്യപ്പനെയും കാളിയെയും ചാമുണ്ടയെയും ഒക്കെ തന്നെ കീഴാള ദേവതകളായിട്ടാണ് പരാമർശം അവരെയൊന്നും ബ്രാഹ്മണ ദേവതകളായിട്ട് കണ്ടിട്ടേയില്ല കുക്ഷി ശാസ്താവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ദേവതകളെല്ലാം തന്നെ ബ്രാഹ്മണാധികാരത്തും ബ്രാഹ്മണ ഒരു കാല കാരണവശാലും പൂജിക്കാത്ത ദേവതകളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെയല്ല ഭദ്രകാളിയെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണ പൂജിച്ചിരുന്നില്ല ഭദ്രകാളി ഒരു അധമ ദേവതയായിട്ടും ഭദ്രകാളിയെ പൂജിച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണ്യം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ തന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ശാങ്കര സ്മൃതിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പരമേശ്വരൻ മൂസത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ ഒരു കാരണവശാലും ശാക്തയ പൂജകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒരു ഏകാത്മകമായ ഒരു കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ആചാര അനുഷ്ഠാനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ശാന്തിയുടെയോ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഇടങ്ങളായി ചിരപുരാതനമായ പുണ്യ സങ്കേതങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്നില്ല ഒരുപാട് ശവങ്ങളുടെ പുറത്താണ് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് എന്ന സാരം കുടിമരം പിഴുതുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചതഞ്ഞറിഞ്ഞ് മരിച്ച എത്രയോ മനുഷ്യർ കരത്തിൻ്റെ പേരിൽ മുറിവേറ്റ എത്രയോ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊലപാതകങ്ങളും കലഹങ്ങളും സ്വസ്ഥതയില്ലായ്മകളും നിറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനമായി നിലനിന്നിരുന്നു മറ്റൊരു രസകരമായൊരു കാര്യം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കരമ്പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു തർക്കത്തെ പറ്റി തിരുപ്പുലിയൂർ ഗ്രന്ഥവരി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തർക്കം മൂത്തിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അധികാരികൾ മറ്റൊരു കൂട്ടരുടെ അധികാര സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു കയറുകയും അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഭക്ഷണത്തിന് മണ്ണുവാരി ഇട്ടതിനെ പറ്റി മണ്ണുവാരിയുടെ അവരുടെ കണ്ണിലും മണ്ണുവാരി ഇട്ടതിനെ പറ്റി തിരുപ്പുലിയൂർ ഗ്രന്ഥവരി വളരെ രസകരമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്ര ഗ്രന്ഥവരികളെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കലഹത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിനും സ്വത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പിടിവലികളുടെയും